Cześć, ja jestem Rok, a to jest kanał Majster Projekt. Pozdrawiam Cię z dzichu, hej! Czy wszystkie dzieci są już na miejscach? Bardzo mnie to cieszy! Słuchajcie, podobno Rok zapowiedział mój kanał. <śmiech> ten słynny Rok, ten, który zawsze jest na pierwszej stronie, kiedy coś rzuci na YouTubie. Oj, go nie widziałem. A ja tak chciałem go zobaczyć. Bądź mężczyzną, bądź mężczyzną. Nie ma to jak efektowne wejście, co? Dzięki, rok, pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia. A dzisiaj chciałem z Wami pogadać o takich rzeczach, które mnie wkurzają. To są takie drobiazgi, być może one też Was wkurzają. I być może ktoś z Was dzisiaj, bądź wcześniej stracił wenę na przykład do nagrania jakiegoś swojego nowego projektu, bądź vloga, bądź czegokolwiek, to może się zainspiruje moim filmikiem i dorzuci tutaj swoją odpowiedź, co Was wkurza. Wkurza mnie jak mój tramwaj bądź autobus spóźnia się 10 bądź 20 minut, a nawet i 30. Ja nie za to płacę, tak ciężko zarobione pieniądze, żeby jakiś motorniczy w tym czasie spóźniał się, bo musiał na przykład pójść yy, sobie kupić pączka, bądź zaparzyć sobie kawki herbatki, nie? Zresztą co mnie to obchodzi? Ja płacę, wymagam, tak samo jak mi złapie kanał, będzie wymagał, żebym ja zapłacił, tak? Karę, że nie mam biletu. Musi być równowaga. Mało tego, większość motorniczych, słuchacie, w moim mieście Wrocławiu, to są totalne hamy, niestety. I to nawet brutalni. Często, gęsto, pytam już nawet przekornie, przepraszam, czy pan odjeżdża? Nie wiem, no stoją dwa tramwaje, słuchajcie. Nie wiem, który pierwszy odjedzie. A nie chciałbym się rozczarować, tak? Mam na przykład do załatwienia dosyć istotną sprawę. Co wtedy motorniczy mi mówi, który w tym czasie konsumuje swojego, swoją słodką bułeczkę? To mniej więcej wygląda tak. Nie yeah. wiem. kurwa zwieć. Zejdź się tam gościu, jeżeli masz napisany rozkład jazdy. I teraz tak, ja mogę zejść oczywiście i zaryzykować, że zdążę wrócić do tego trawa, zanim on nie zamknie drzwi, tak? Istnieje taka możliwość. Raz mi zamknął przed nosem i pojechał. Uśmiechany, uchachany. Oczywiście ja zawsze kopnę i splunę w taki trawa, bo taki jestem. <śmiech> Wiecie, muszę odreagować. Jak jest zima, to w ogóle biorę kulkę i napierdam, żeby jak leci. Bo to jest właśnie taki cykl. Mamy tutaj dużo wieprzy w tramwajach, jako motorniczych. Nie wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, ale w okresie letnim to po prostu motorniczy, który jedzie przez centrum Wrocławia rzuca tyle wulgaryzmu, których nawet nie potrafią zamieścić kierowcy tirów. Mhm. Wkurza mnie to, jak małe sklepy osiedlowe nadal utrzymują trend, że mamy tutaj kryzys, tak? I na przykład cukier na półkach jest nadal po 6,70, ale na przykład w mieście bądź w hipermarketach gdzieś już jest po 5 zł. Kogo oni chcą nabrać, słuchajcie? Emerytów chyba i rencistów, bo młodzi nie dają się w bambuku i nie kupują w takich miejscach cukru, bądź innych artykułów spożywczych, gdzie cena jest znacznie zawyżona. Ja rozumiem, że marże trzeba podnieść, to nie hipermarket, okej, okay. ale nie róbmy ludziom e, wody z mózgu mówiąc, że cukier nadal kosztuje tyle, ile kosztuje. Złodzieje. Wkurzają mnie bardzo, słuchajcie, reklamy w telewizji, ale nie dlatego, że to po prostu są reklamy i one są nudne często i bezsensowne, tylko dlatego, że dźwięk reklam jest bardzo głośny w tym momencie, kiedy ja przysypiam na seansie filmowym. To jest niewiarygodne. Ja przysypiam na jakimś nudnym filmie polskim, nie wiem, po prostu na zaśkę sobie włączam telewizję, łatwiej mi zasnąć. I nagle budzi mnie reklama jakiegoś badziewia. Bo reklama musi w tym kraju oczywiście być na pierwszym miejscu i musi być podgłośniona. Kiedyś tego nie było. Ja pamiętam, że to się pojawiło tak nagle i się nie skończyło. Nie wiem, po prostu pewnego dnia wstałem i usłyszałem głośno reklamę. Myślę sobie, what the hell? Nienawidzę atmosfery związanej z juwenaliami. W tym mieście, zwanym Wrocław, ludzie nie potrafią się za bardzo bawić. Wszystko wygląda mniej więcej fajnie, no bo przecież idziemy się bawić, idziemy coś wypić. Tylko, że połowa wrocławian, których jedzie na to juwenalia, już jest w takim stanie najebania, że wchodząc do tramwaju, to oni na sobie kurczę leżą. Mało tego, tramwaj mieści, zakładajmy sobie 40 osób i to już jest tak, tak dużo, nie? To na siłę się pakuje jeszcze 20 i macie 60 osób, gdzie wszyscy normalnie holoka z Żydów, kurwa. I śmierdzą wszyscy. No niestety, jest lato, a młodzi nie lubią dbać o higienę, kiedy piją alkohol. Zresztą im nie przeszkadza, jak śmierdzą, kiedy piją alkohol. Ja wiem, to za własnej autopsji, prawda, nie? Jest fajka, jest alkohol, jest dziewczyna. Co z tego, że walisz normalnie tak, jakbyś właśnie ściskał się z bandą, kurczę, żuli, którzy nie myją się od roku. No co z tego? Przejmujesz te zapachy. <śmiech> normalnie ekstra. A ja wracam z roboty, koło mnie siedzą dwie klienci, które pracują w banku. One też chcą wrócić do swoich facetów. I co? 
i one mają stracha, czy jakiś najebany, kurczę, pseudo student nie zacznę molestować ich butelką po piwie. Ale tak to niestety jest. Niektórzy mają w czubie ostro i sieją agresję w takim tramwaju. I zaczynają śpiewać. Kto nie pije ten kanał? Co kurwa, nie pijesz? Ty, młody, daj fajkę. No i pierdol, że nie ma fajek. Daj fajkę, bo ci zajebie. Co daj dwa złote? Nie masz pieniędzy? Nie masz fajki? Jasiu! Nie ma fajki, nie ma pieniędzy. Szykuje nam się robota. Jeszcze ostatnia sytuacja komiczna z Juvenali, słuchajcie, z tego trawaje w końcu trzeba wysiąść. Wysiada taki misiek, mła, kurczę, Piotrek, nie? Będę wysiadał, Janek, jakbym leciał, to mnie łeb! Wyleciał, słuchajcie, twarzą w krawężnik wyżną, wypluł dwie jedynki. Janek zbiega, mówi, Piotrek, straciłeś dwie jedynki, jedziemy do szpitala. A na co Piotrek? No, wybacz, jeszcze stoi wybacz! Idzie na jeban i oni idą, ten krwawi, zębów nie ma. Słuchajcie, nadszedł czas, żebym wywiązał się z tego, o czym wspominałem już wcześniej, że zadzwonimy do kogoś znanego z YouTube'a. Dzisiaj padł na Bancha. To co, dzwonimy do Bancha? Miejmy nadzieję, że odbierze. Siema Bunch, z tej strony Zdzichu Majster. Słuchaj Bunch, ja nagrywam takie show, w którym dzwonię do kogoś znanego z YouTube'a, akurat dzisiaj wypadło na Ciebie. Bardzo mi miło. Ja w sumie mam tak, jedno pytanie i jedną prośbę do Ciebie, ale najpierw pytanie. Kiedy coś wrzucisz na YouTube'a, bo o to się ludzie najczęściej pytają? Kiedy ja coś wrzucę? Tak. Eee, kurczę, niebawem. No. Na pewno niebawem. Postaram się jak najszybciej, bo obecnie pracuję nad paroma rzeczami, także myślę, że nie będę im kazał długo czekać. Aha, no bo tu wszyscy czekamy tak naprawdę na Ciebie. I mam jeszcze jedną prośbę. Byłbyś w stanie pozdrowić moich widzów? Oczywiście nie ma najmniejszego problemu. Pozdrawiam gorąco wszystkich widzów. Zdzicha majstra. Pozdrowienia od Pancza. Ślicznie dziękuję. No i trzymaj się ziom. Pozdrawiam Cię serdeczne. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć. Na koniec chciałbym Wam polecić dwa kanały, które w pewien sposób, no ja uważam, że mają za mało widzów, a przydadzą się nam takie kanały w Polsce. Jeden kanał to jest mojej dobrej koleżanki, takiej internetowej, co prawda, Agnieszki Heine. Warto wpaść na jej kanał, zobaczyć. To jest dziewczyna, która tworzy muzyczkę, zwłaszcza pod mój projekt wykorzystałem jej muzykę pod mój projekt 50 moich ulubionych filmów Agnieszka z tego co z nią rozmawiałem ona jest samoukiem nie zna się na nutach także ma jakby troszkę Górkę, jeżeli chodzi o własne kompozycje, ale tworzę własne kompozycje i myślę, że warto wspierać takie kanały. Jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam na kanał Agnieszki Heine. A drugim kanałem, który chciałem Wam polecić, jest kanał Niejakiego Pecza. Ma bardzo dobre kawałki. To są oczywiście kawałki hip-hopowe, podziemie, ale powiem Wam, że te teksty takie fajne, życiowe, lajtowe, nieskomercjalizowane, to się naprawdę przyjemnie słucha. Do tego bardzo fajnie dobrane bity. Bardzo mi przypadło to do gustu. Rzadko mi się zdarza, żebym tak coś w świecie polecał, nie? E, czy podklepywał e, na swój kanał, podszczepiał pod kanały polecane, bo tam naprawdę jest ciężko dostać, wbrew pozorom, na, na moją listę poleconych kanałów. A tu mi się od razu spodobały dwa utwory u Pesza. Ja jeden z tych utworów Wam teraz zaprezentuję. Pamiętam dawne atrakcje, jak stanie na klatce Mentalne stagnacje, przy blancie, wakacje Z browarkiem, freestyle pod parkiem W zajawce, latawce, nad miastem, z asfaltem w mozaice Od zawsze, choć parę z nich spadło już Te latawce to my, ale bagno głów zabrało sny Niektórym z nich i marzenia, a dziś kręca syf I nie masz już nic do polecenia, choć jak o szczeniach Miałeś multum słów, wielkie marzenia Cały świat na murku tu, od kultu bzdur Do prawdziwych chorych z tymi Przypomnij sobie ten zbiór rozsiedlowy Wstrzyli podpis z nimi na boiska Piłka czy basket Jedno podanie zawika na siatkę Podbitka na ławkę, znów te twarze widzę Dorosłość i grają nagle w różnej lidze 
by dotknąć jeszcze raz By cofnąć czas, by ujrzeć każdego z was Na chwilę, by złapać życie za szyję Poczuć, że jestem